फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर 11 क्लास एट साइंस के अंतर्गत इसमें जो अध्ययन करेंगे हम जो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन किसी का मोशन गति की अवस्था को कैसे वो चेंज करता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट्स का जो आकार है शेप है वो कैसे परिवर्तित होता है और टाइप ऑफ फोर्सेज इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हम डायरेक्ट किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में होते हैं जैसे मसल पावर का यूज़ करते हैं मसल से बल लगाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स है जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें हम कॉन्टैक्ट में नहीं होते फिर भी वो बल लगता है फोर्स लगता है ठीक है इनके बारे में अध्ययन करेंगे चलिए शुरू करते हैं फोर्स एंड प्रेशर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन डेली आते होंगे जैसे क्वेश्चन है वट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव फुटबॉल को मूव करना है तो आपको क्या करते हैं वट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर किसी मूविंग बॉल को अगर फास्ट करना चाहते हैं या स्लो करना चाहते हैं उसके लिए क्या करते हैं हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल एक गोल कीपर फुटबॉल में कैसे किसी बॉल को स्टॉप करता है हाउ डज ए क्रिकेट प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बॉल वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी आप देखते हैं जब शॉट मारता है तो कैसे किसी भी बॉल का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में शॉट मारता है वो तो कैसे वो चेंज करता है हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय द बैट्समैन बैट्समैन से जो हिट बॉल होती है उसको एक फील्डर्स कैसे स्टॉप करता है ये कुछ क्वेश्चन ठीक है फोर्स किसे कहेंगे हम फोर्स का मतलब है फोर्स अ पुस और पुल किसी चीज़ को पुस करना धकेलना पुल उसको खींचना क्या कहलाता है फोर्स एक्शन लाइक स्पीकिंग ओपनिंग स्टार्टिंग किकिंग हिटिंग लिफ्टिंग फ्लिकिंग पुशिंग पुलिंग आर ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब द सर्टेन टास्क किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत सी चीज़ें जैसे कई कहते हैं बोलना स्पीकिंग ओपनिंग किसी चीज़ को खोलना स्टार्टिंग स्टार्ट करना किकिंग किक करना हीटिंग ये बहुत सारी चीज़ें हैं आप इनका यूज करते हैं किसी टास्क को किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब पुस अवर फुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी अवर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स अब फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या पुस करना धकेल दें आप दरवाजे को धकेल दें तो तभी दरवाज़ा खुलता है या किसी बॉक्स को आप धकेलते हैं वो बॉक्स अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है ठीक है एक साइड से अब जो फोर्सेज हैं अगर टू इक्वल फोर्सेज आप किसी दो साइड से लगाते हैं जैसे यहाँ पर बी में आप देख रहे हैं चित्र बी में तो उसका जो फाइव न्यूटन का यहाँ से लगा रहे हैं फाइव न्यूटन का यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं दोनों फोर्स से लगाएंगे तो दोनों का जो नेट जो उसका फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा तो मूव नहीं करेगा तो जहाँ पर अगर उनमें फोर्स में अंतर होता है किसी एक कम धक्का देगा दूसरा अधिक धक्का देगा दोनों साइडों से तो जो अधिक धक्का देगा वो सूर जाएगा वो क्योंकि वहाँ पर जैसे फाइव न्यूटन का किसी ने बल लगाया एक साइड से दूसरे साइड से आपने टू न्यूटन का लगाया फाइव में टू माइनस करो तो थ्री न्यूटन के बल एक्स्ट्रा वो उस ओर धकेलेगा जिसमें अधिक बल जो लगा रहा है ठीक है ये कुछ इससे चीज़ें आती हैं अब देखिए यही एक हॉकी का खिलाड़ी एक फुटबॉल का खिलाड़ी एक क्रिकेट का बैट्समैन किस तरह से उस चीज़ को रोकता है बॉल को या उसको डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता रखता है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन अप्लाई फोर्स ठीक है कोई भी फोर्स का अप्लाई करता है टू अप्लाई फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इंट्रेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ फोर्स इज नेसेसरी कभी भी कोई फोर्स लगता है कोई बल लगता है तो दो सरफेस में इंट्रेक्शन होना वहाँ पर जरूरी होता है जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं वन वी पुस है डोर किसी दरवाजे को पुस करते हो आप धकेलते हो ना वी अप्लाई फोर्स फोर्स अप्लाई करते हो वन वी नीड टू पुल बुक आप अपनी बुक को उठाते हो वहाँ पर भी एक फोर्स लगाते हो तभी आप वो बुक को उठा पाते हो तो यहाँ पर आप देखते हैं हर जगह आप कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं इन साइंस ए पुस और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स अब फोर्स किसे कहेंगे फोर्स और फुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स 
ठीक है एक्सप्लोरिंग फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अब किसी फोर्स का कितना अधिक आप लगा रहे हैं यूज कर रहे हैं टू और मोर फोर्सेज ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन कभी भी मतलब सेम डायरेक्शन में भी सेम डायरेक्शन मतलब एक ही साइड से एक ही साइड से लगाना दो अलग अलग साइड में से लगाना अब क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अ रॉप मे नॉट मूव इफ द टू टीम्स फुल एट इट्स विथ इक्वल फोर्स जब दोनों टीम यहाँ पर देख रहे हैं तीन बच्चे यहाँ लगे हैं तीन बच्चे यहाँ अगर ये दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करेंगे मूव मतलब अपने स्थान पर से ना वो इधर को आएगा ना वो उधर को जाएगा दोनों बीच में डटे रहेंगे फोर्स फिर भी लगा रहेगा अगर फोर्स में अंतर होता है अपोजिट साइड से जो फोर्स बल लगता है उसमें अंतर होता है तो तब मूवमेंट होता है तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन फोर्स से किसी की अवस्था परिवर्तित होती है जैसे कोई रेस्ट की अवस्था में है रेस्ट मतलब विराम अवस्था विराम मतलब रुका हुआ ठीक है रेस्ट की अवस्था दूसरी अवस्था होती है मोशन की मोशन मतलब गति की अवस्था गति मतलब चल रहा है कोई या मूवमेंट है उसमें रेस्ट की और मोशन की दो अवस्थाएं यहाँ पर इनके बारे में हम बात करें तो फोर्स भाई कोई जैसे फुटबॉल आपने रखा है फुटबॉल आपने एक स्थान पर रखा आप किक मारते हैं तो रेस्ट के अवस्था में थी वो रेस्ट से आपने किक किया वो मोशन शुरू हो गया उसमें वन ए ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट की अवस्था में कोई मूवमेंट नहीं होता और मोशन किसे कहेंगे हम ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कार्ड द स्टेट ऑफ मोशन कोई भी चलता हुआ चीज मोशन है गति की अवस्था में अब फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अब फोर्स क्या है किसी भी चीज़ पर अगर बल लगाएंगे उसका वो क्या होगा मूव करेगा मूव मतलब धकेल जाएगा या आगे जाएगा पीछे जाएगा स्पीड अप करेगा कम स्पीड है तो आप फोर्स लगाया आपने एक एक फुटबॉल या बॉल हल्का सा लुढ़क रहा है आपने एक की गौर उसमें मार दी तो वो और तेज हो जाएगा तो फोर्स कैन स्पीड अप डिक्रीज स्पीड भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज मतलब कम और इंक्रीज मतलब बढ़ आ सकता है फोर्स फोर्स बल लगा के जैसे किसी चीज़ पर आप बॉल हाथ से भी मार रहे हैं तो हाथ से उसमें बल लग रहा है तो और मूव हो रहा है अगर आपने धीरे धीरे उसी साइड में जा रहे हो उसका मूवमेंट आप रोक भी सकते हैं स्पीड कम भी कर सकते हैं और क्या हो सकता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते जैसे एक बैट्समैन इधर से बॉल आ रही है तो बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है दूसरी तरफ मार देता है शॉर्ट ना फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप भी कर सकता है किसी चीज़ पर लगा देंगे आप मेरिए तो स्टॉप हो जाता है फाइनली फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ठीक है एग्जाम्पल जैसे दूसरी चीज़ है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट दूसरी चीज़ है फोर्स से किसी का शेप चेंज हो जाता है जैसे आप आटा गोनते समय आपने देखा होगा लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट आप कितने सेव हो जाते हैं आटा गोनते हुए देखते हैं आप लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट और स्प्रिंग फिक्स आपने देखा होगा स्प्रिंग वाले की हुई चीज़ सीट में बैठे हैं या साइकिल में बैठे हैं उसके नीचे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग अपना आकार परिवर्तन कर देती है दब जाती है बैठने पर रबर बैंड आप देखिए रबर बैंड में आप फोर्स लगाएंगे रबर बैंड पर छोटा सा वो बड़ा हो जाएगा तो फोर्स से उसका क्या हो रहा है बल लगाने से उसका जो शेप है जो आकार है वो चेंज हो रहा है अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स देर आर टू टाइप ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हैं एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो प्रकार के फोर्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे इसमें इतना अधिक नहीं आ पा रहा है अगली इस सेकेंड क्लिप में और अध्ययन करेंगे टू टाइप ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों पर बात की थी फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बल लगाने से किसी भी की अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं जैसे रेस्ट की अवस्था में है विराम अवस्था मतलब रुका हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं आ, कोई चल रहा है मोशन की अवस्था में उसको रोक भी सकते हैं और या उसकी स्पीड अप कर सकते हैं या डिक्रीज स्पीड कर सकते हैं और दूसरी चीज़ यहाँ पर आई है इफेक्ट ऑफ फोर्स में फोर्स कैन चेंज द सेप ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का सेप भी उसे परिवर्तन करने की क्षमता फोर्स में होती है आज के लिए इतना काफ़ी है ओके okay.